சபை கண்டிப்பாக எப்படி ஜென்டில்மேன் வெற்றி படமாக அமைந்ததோ அதே போல் ஜென்டில்மேன் டூவும் வெற்றி படமாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை வந்துள்ளது காரணம் ஜென்டில்மேன் ஒன்ல வந்து ஆஸ்கார் விருது பெற்ற ஏ ஆர் ரகுமானை சேர்த்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்கார் ஒரு பெற்றாரு ஆனால் இந்த ஜென்டில்மேன் டூக்கு ஆஸ்கார் விருது பெற்ற நம்ம கீரமாணி சாரை வந்து சேர்த்துருக்காங்க ஸோ வெற்றி அடைவதற்கு அது ஒரு சந்தேகமாக இருந்தால் கூட ஜென்டில்மேன் ஒன்று ஒரு சந்தேகமாக இருந்தால் கூட இந்த ஜென்டில்மேன் டூ கண்டிப்பாக நிச்சயம் உறுதியாக வெற்றி அடையும் என்ற நம்பிக்கை நாம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு சிங்கம் சேருது அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய இசைக்கு ஆசான் சொன்னால் அது மதிப்புக்குரிய அண்ணன் வைரமுத்து அண்ணன் அவர்கள் தான் ஏன்னா என்னுடைய முதல் டியூன் தன்னன்னா தன்னன்னே தரினா அந்த பாடலுக்கு எனக்கு எழுத்து கொடுத்தவர் கண்ணின் மணி கண்ணின் மணி கதை கேளம்மா அப்படி ஒரு எனக்கு முகவரி கொடுத்தவர் எனக்கு என் இசைக்கு முதல் அடையாளத்தை கொடுத்தவர் எங்கள் அண்ணன் வைரமுத்து அண்ணன் ஒரு பெரிய சிங்கம் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இல்லை ஒன்னே ஒன்று சொல்லலாம் எல்லாரும் மனிதர்கள் மனிதர்கள் சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு கடவுள் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அந்த கடவுள் யாருன்னா சுமன் அவர்கள் சுமன் அவர்கள் தன்னுடைய சொத்த நூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் சொத்த இந்திய இராணுவத்துக்கு எழுதி கொடுத்தவர் சார் அவரு அவர் கடவுள் சார் அவரு கடவுள் சார் நீங்க நீங்க மனிதர் இல்ல கடவுள் இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு கொடுத்த உங்க அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கீரவாணி அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா அண்ணன் வைரமுத்து அமர்ந்திருக்கிற மேடையில் கொஞ்சம் அளந்து பேச வேண்டும் என்பதை விட அறிந்து பேச வேண்டும் தமிழ் இசைக்கு இன்றைக்கு ஆஸ்கார் விருது பெற்றதன் மூலம் உலக அங்கீகாரத்தை பெற்று தந்திருக்கிறார் என்பதை விட ஒரு தொடர்ந்து முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் அவர் களத்தில் நிற்கிறார் அதுவே இன்றைக்கு பெரும் பாடு பல பேர் காணாமல் போய்விடுகிற இந்த நாளில் ஈரவாணி மட்டும் கதைவாணியின் பிள்ளையாக தன்னை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ளுகிற அவருடைய அசாத்தியமான திறமைக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவருக்கு நடைபெறுகிற இந்த பாராட்டை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்பதை விட தமிழ் திரை உலகம் உலகம் கொண்டாடுகிற ஒரு சினிமாவை தர வேண்டும் என்று கனவு காணுகிறவன் நான் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஆஸ்கார் விருதை பெற்று தந்ததன் மூலம் அதனுடைய வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறார் கீரவாணி அவர்கள் அவரை பாராட்டுகிறேன் பாராட்டினால் ஏதாவது பரிசு ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் எந்த பரிசும் நான் எடுத்து வரவில்லை நான் பாரியாக இருந்திருந்தால் அவருக்கு பல்லுக்கு தேவையான பரிசீலித்திருப்பேன் வல்வில் ஓரியாக இருந்திருந்தால் வானமண்டலத்தில் மின்னும் நட்சத்திரங்களை கைது செய்து அவர் காலடியில் கொட்டி குவித்திருப்பேன் நான் குமணனாக இருந்திருந்தால் என்னுடைய தலையை விலக்கி கொடுத்து அவருக்கு பன்னீராயிரம் பொற்காசுகள் படைத்திருப்பேன் என்னிடத்தில் இருப்பது தமிழ் ஒன்றுதான் என்பதனால் பழமையினால் சாகாத இளையவளாம் காலத்தால் மூத்த தமிழை போல் வாழுங்கள் என்று கீரவாணியை பாராட்டி வாய்ப்பிற்கு நன்றி சொல்லி விருப்பமில்லாமல் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நேரில் நம்பத்திற்கும் மற்றும் இந்த விழாவுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜென்டில்மேன் கேட்டி கொஞ்சமும் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் இந்த ஜென்டல்மேன் டூ படத்தை தயாரித்து தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் 
எப்படி ஜென்டில்மேன் ஒன்று வந்து இப்போ பெரிய ஹிட் ஆனதோ பெரிய வெற்றி பெற்றதோ அதே மாதிரி இந்த படமும் மா பெரிய வெற்றி பெடி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கீர்வாணி அவர்களை வந்து நான் பாராட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உலகமே அவர் வந்து பாராட்டுது அவருடைய நாட்டு நாட்டு பாடல் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக எல்லா 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 ஜ ஜ எல்லா மொழி மக்களும் அதை ஆடி பாடி கொண்டாடுறாங்க அதை அது எனக்குனா பெருமான அந்த நாட்டு நாட்டு பாடல் கோரிய கிராஃபர் பிரேம் ரட்சித நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண எங்கள் பேங்க் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இந்த படம் எப்படி தெலுங்கில் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் விக்கிரவாணிக்கு வந்து போஸ் வந்து எப்படி ஒரு பாடலாசிரியர் இருந்தாரோ அதே மாதிரி தமிழில் வந்து கவிவரச வைரபுத்தவர் கூட இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த படமும் மாபெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ எல்லாவுக்கு மேடையில் இருக்கிற அனைத்து ஜாம்புவான்களுக்கும் வந்திருக்கின்ற அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் எனது வாழ்க்கை இதே ஒரு மாதிரி வணக்கம் கதிர் அப்படின்னு சொன்னால் காதல் தேசம் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக எனக்கு வாய்ப்பை தந்த மிகப்பெரிய அந்த வெற்றி படத்தை இயக்குகின்ற வாய்ப்பை எனக்கு தந்த திரு கே டி குஞ்சுமோகன் சார் அவர்களுக்கு இந்த மேடையிலே நான் முதற்கு நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி இந்தியா படங்கள்னு இன்றைக்கி சினிமா உலகளாவிய ஒரு வியாபாரத்தை அடைஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த பேன் இண்டியா படத்தை அந்த அப்போவே இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே செய்தவர் கே டி குஞ்சுமோகன் அது மட்டும் இல்லாமல் பேன் இண்டியா படம்னா இன்றைக்கி மிகப்பெரிய நடிகர்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் பேன் இண்டியா படமாக ரிலீஸ் ஆக முடியும் ஆனால் என்னுடைய காதல் தேசம் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது முகம் வச்சு எடுத்த படம் வேறு யாருமே இல்லை ஆனால் அந்த படத்தை அப்போவே ஒரு பேன் இண்டியாவாக தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லா மொழிகளிலையும் மிகப்பெரிய வியாபார ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படத்தை உருவாக்கி எங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சினிமாவில் சரித்திரத்தை படைத்த குஞ்சுமோகன் சார் இன்றைக்கு வந்து ஜென்ரல் மேன் டூ படம் எடுக்க இன்றைக்கி ஆஸ்கர் நாயகன் கீரவாணி சார் வைரபுது சார் மற்றும் நம்ம கோகுலகிருஷ்ணா இயக்குனர் கோ எல்லோரும் இணைந்து இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் அதோடு இந்த மேடையில் கீரவாணி சாருக்கு இன்றைக்கி வந்து ஆஸ்கருக்காக இன்றைக்கி சிறப்பு அவருக்காக பாராட்டு விழா நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு இந்திய சினிமாவுக்கு உலக அளவிலே மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை உருவாக்கி தந்த கீரவாணி சார்களை வாழ்த்த வயதில்லை இருந்தாலும் இந்த மேடையிலே அவரை வாழ்த்துகின்ற வாய்ப்பை கிடைத்ததற்காக நன்றி சொல்லி இந்த ஜென்டில்மேன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜென்டில்மேன் டூ வந்து இந்த தமிழ் படம் வந்து உலகத்துக்கு ஏன் போகக்கூடாது ஆர் 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 படத்தில் வந்து கீரவாணி சார் வந்து ஒரு ஆஸ்கார் அவார்டு சம்பாதிச்சிருக்காரு இல்லையா கஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரி குஞ்சுமோம் சார் வந்து இந்த படத்தை வந்து உலகத்துக்கே ஒரு தமிழ் படம் வந்து உலகத்திலே புகழ் வர மாதிரி நம்ம டைரக்டர் கோகுல் கிருஷ்ணா சார் உட்கார்ந்து கதையை பார்த்து கதையை பேசி ஏன் கொண்டு போகக்கூடாது கொண்டு போகலாம் அப்படின்றது என்னோட மனசில் இருக்கு அது கண்டிப்பாக அது போகணும்னு நான் நான் அந்த கடவுளை நான் வேண்டிக்கிறேன் நிறைய பேர் இங்கே உட்காந்துருக்க உதயகுமார் சார் கூட படம் பண்ணலாம்னு பண்ணோம் பட் முடியல நிறைய காம்பினேஷன் தெலுங்கில் ட்ரை பண்ணோம் முடியல இப்போ முக்கியமாக வந்து இந்த இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த ஒரு அளவில் இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் பத்து லாங்குவேஜில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பத்து லாங்குவேஜ் எல்லாருக்குமே வந்து நான் வந்து வணக்கம் நான் யாருக்கிட்டையும் நான் போய் கேட்கல வந்த படத்தை வந்து நான் விடலை எல்லா படங்களும் நான் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் முக்கியமாக இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்டான ஒரு ஸ்டேஜுங்க ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் தான் எனக்கு கல்யாணம் நடந்தது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஒய்ஃப் எல்லாம் எனக்கு வந்து ஞாபகம் வருது அண்டு முக்கியமாக வந்து இந்த கார்கில் லேண்டு பற்றி சொன்னாங்க எனக்கு இல்லை இந்த பாராட்டு வந்து என்னோட மனைவி சிரிஷாக தான் சொல்லணும் இந்த ஐடியா கொடுத்தது அவ தான் அதாவது நம்மலாம் வந்து இங்கே சந்தோஷமாக நம்ம சந்தோஷமாக கூத்து ஆடிக்கிட்டு எல்லாம் இருக்கிறோம் ஆனால் பார்டரில் நம்மளுக்காக நம்ம குடும்பத்துக்காக ஒருத்தன் அவன் லைஃப்பை வந்து தியாகம் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கான் அவன் வந்து சாகிறதுக்காக வரலை அந்த இராணுவத்தில் வந்து அவன் சாகிறதுக்காக வரலாம் அவன் உயிரோடு இருக்கிறது தான் வந்திருக்கான் ஆனால் அவனோட குடும்பத்தை கூட அவன் தியாகம் பண்ணி நம்ம குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைக்கிறான் பாருங்க அதுக்கு நம்ம எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கும் நான் பத்து நாள் முன்னால் காஷ்மீர் போயிருந்தேங்க சுச்சுவேஷன் பார்த்தாலே ரொம்ப பயமாக இருக்குது மனுஷன் ரோட்ல ந நடக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க மிலிட்ரி ஆளுங்க தான் நடக்கிறாங்க சைக்கிளில் மிலிட்ரி ஆர் போகிறாங்க பைக்கில் மிலிட்ரி ஆர் போகிறாங்க ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் மிலிட்ரி கார் போகிறாங்க நம்ம எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் தெரியறதே இல்லை நம்ம ஏகப்பட்ட குறை சொல்கிறோம் ஆனால்
அந்த மாதிரி நாங்கள் நினச்சோம் அவ என் ஒய்ஃப் சிரிஷா சொன்னால் சரி அந்த லேண்ட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடியோ அப்புறம் வந்து இந்த ஆயுர்வேதிக் சென்டர் சிலதெல்லாம் மெடிக்கலி டயக்னோஸ் பண்ணாத சில ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு கிளினிக் மாதிரி பண்ணி ஒரு ரிசார்ட் மாதிரி பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இடம் ஜாஸ்தி வேணும்னு சொல்லி அப்போ நாங்கள் வாங்கினோம் இப்போ சில அங்கே சில நெக்ஸ்ட் ரைட் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது அது பெண்டிங்காக இருந்தது அந்த டைமில் இது வரும்போது பணம் கொடுக்கும்போது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பத்து ரூபா ஒருத்தர் கொடுத்தாருனா இன்னொருத்தர் இருபது ரூபா கொடுத்தாருனா அது பெருசாகிடுது அதனால் அந்த மாதிரி வேண்டாம் இந்த இடத்த நம்ம அவங்க கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க இஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நான் உடனே அதை அனௌன்ஸ் பண்ணி அப்படி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம நம்ம நாட்டுக்காக அவங்க பண்ணும்போது என் சைடில் ஒரு சின்ன ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் ஏன்னா அது பண்ணதான் அவங்களுக்கும் நம்ம அவங்கள பற்றி யோசிக்கிறோம்னு சொல்கிறது அவங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வந்தால் போகுதுங்க நிறைய பேருக்கு உயிர் போகுது உயிர் போனதுனால அவங்க வந்து வேலையை விட்டு அவங்க வந்து அவங்க போகல இன்னும் போயிட்டே இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் சாவுறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது எத்தனையோ குடும்பங்க எத்தனையோ பசங்க இருக்காங்க சின்ன சின்ன பசங்க இருக்காங்க அவங்க தந்தையை வந்து அவங்க நம்ம மாதிரி பசங்களுக்கு வந்து அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி எத்தனையோ பேர் லேடிஸ் இருக்காங்க புருஷனை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க எத்தனையோ பேர் லேடிஸ் இங்கெல்லாம் இருக்கீங்க ஜாலியாக நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஜாலியாக நகை போட்டு ஜாலியாக சுற்றுறீங்கன்னா அவங்கள பற்றி நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்கள் யோசிக்கணும் அவங்கள பார்க்கும்போது ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு வணக்கம் போட்டு நீங்கள் சொல்லி விட்டு போட்டாலே போதும் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஆனால் அதே மாதிரி இந்த கொரோனா டைமில் வந்து முக்கியமாக போலீஸ் அவங்க வந்து நம்மள எல்லாரும் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ராத்திரி பகல் அவங்க வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றினாங்க லேடி போலீஸாக இருக்கட்டும் ஜென்ட் போலீஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி டியூட்டி பண்ணும்போது நிறைய பேர் அவங்க வந்து உயிர் வந்து அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க நிறைய பேர் போச்சு அதே மாதிரி இந்த ரோடெல்லாம் க்ளீன் பண்ண கார்பரேஷன் அவங்க நம்மளாம் குப்பையை தூக்கி வெளியே போட்டால் அப்போ அவங்க அவங்க எல்லாத்தையும் பொறுக்கிட்டு போய் போய் அவங்க வந்து அதை டஸ்ட்பினில் போட்டு இது பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி முக்கியமாக அவங்க சொல்லப்போனால் விவசாயிங்க விவசாயிங்க வந்து நம்ம அந்த டைமில் தெரியல நம்ம வந்து ஷாப்புக்கு போகணும் அரிசி வாங்கணும் பருப்பு வாங்கணும் என்ன வாங்கணும் அதில் முடிஞ்சுது அவங்க போகாமல் வேலைக்கு போகாமல் இருந்தால் நம்மளோட நம்மளோட கதி என்ன நீங்கள் யோசிச்சுருக்கணும் ஸோ அது லாஸ்ட்டில் வந்து நான் யாரை சொல்கிறேன்னா டாக்டர் நர்சஸ் சொந்த ரிலேஷனே கிட்டு போக முடியாது சொந்த ஃப்ரெண்டே போக முடியாது புருஷங்கிட்ட பொண்டாட்டி கிட்டு போக முடியாது பொண்டாட்டி கிட்ட புருஷன் போக முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டாக்டர் நர்ஸுங்க நம்மளுக்கு வந்து அவங்க பண்ண உதவி நம்ம எப்பவுமே மறக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க லைஃபும் டேஞ்சரில் போட்டு அவங்களும் ரிஸ்க்கில் இதாகி நிறைய பேர் அவங்க உயிரை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்மளாம் வந்து இந்தியன்ஸுங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்குது அது வந்து மற்ற ஊரில் கிடையாது இந்த ஊரில் தான் அந்த சென்டிமெண்ட்லாம் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் இருந்தால் அதே மாதிரி நம்ம ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி இவங்க எல்லாருமே வந்து கிளப் பண்ணுறது யாருங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி தான் அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்ஸ் ஏன்னா மற்ற எல்லாத்துலேயுமே வந்து சில ஃபீலிங்லாம் இருக்குது இன்றைக்கி மேடையில் வந்து எல்லா சவுத்துலேருந்து எல்லாமே வந்தாங்க குஞ்சு மோன் சாரை பற்றி அவ்வளோ அழகாக பேசுகிறேன் நல்லா பேசுகிறேன் உண்மையிலே ரொம்ப பேசணும் அவரை பற்றி ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிற ரிஸ்க்கு அவருக்கு இருக்கிற ஒரு கட்ஸு அந்த டைம்லேயே அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேனரில் நான் வந்து முதலாளிக்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் கோகுல் கிருஷ்ணா சார் எனக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் பற்றி சொன்னாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் இந்த ரெகுலர் ரொட்டீன் கேரக்டர் இல்லை இன்னைக்கு படம் வரும்போது எனக்கு தெரியும் இப்போ பிரசாத் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் நல்ல ஹிட் ஆகணும் எனக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த படம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஆகும் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தினால கண்டிப்பாக ஆகும் என்னால் சொல்லிட்டு இந்த எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துக்கு இந்த பேனரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஸ்ரீ குஞ்சுமோன் சாருக்கு அப்போ எல்லா டெக்னிஷ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழ்நாடு தேங்க்யூ கம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த திரு குஞ்சுமோன் சாருக்கு நன்றி வெரி எக்ஸைட்டட் டு ஒர்க் வித் அமேசிங் காஸ் அண்ட் லெஜண்டரி டெக்னீஷியன் கீர்வாணி சார் தோட்டாதரணி சார் வைரமுத்து சார் அஜயன் வின்சன் சார் அண்ட் தென் சதீஷ் சூர்யா தபஸ் சார் அண்ட் வர்ஷா அண்ட் பூர்ணிமா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வி ஆர் வெரி எக்ஸைட்டட் டு ஆர் த ஷூட் அண்ட் நான் வந்து குஞ்சுமன் சார் படம் பார்த்து தான் வளர்ந்துட்டேன் அண்ட் அமை சினிமாவில் ட்ரீம்ஸ் வந்ததெல்லாம் அவர் செட் பண்ண பெஞ்ச் மார்க் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஸோ ஒரு ஃபேனாக தாண்டி இப்போது இ
அவரது மூலதனம் பொன் அல்ல பொருள் அல்ல நிலம் அல்ல பணம் அல்ல இவைகளெல்லாம் மூலதனமாக இருந்தால் கரைந்து விடும் காணாமல் போய்விடும் ஒரு தோல்வியில் புகண்டு போய்விடும் காற்றில் பறைந்து போய்விடும் ஆனால் குஞ்சுமோர் ஒரு திரைப்படத்திற்கு வைத்திருக்கிற மூலதனம் துணிச்சல் துணிச்சல் என்ற ஒரே மூலதனத்தை வைத்து கடந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக தன் வாழ்க்கையை துவடி துவக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் வெற்றிகரமாக வேறொரு மனிதனுக்கு இந்த மனிதனுக்கு நேர்ந்த துன்பங்கள் வந்திருந்தால் அவர் ஒன்று துறவியாகி இருப்பார் துன்பங்களில் இருந்து மீழ்வதற்கு சுகமாக வாழ்வதற்கு ஒரே வழி துறவியாக அல்லது அதிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட வேண்டும் என்றால் அரசியல்வாதியாக அரசியல்வாதியாகி போகியிருப்பார் அல்லது துறவியாகி போகியிருப்பார் குஞ்சுமோருக்கு நேர்ந்த துன்பங்கள் ஒரு தனி மனிதனுக்கு நேர்ந்திருந்தார் ஆனால் குஞ்சுமோர் ஒரு தலைமுறைக்கு பிறகு மீண்டும் நான் ஜென்டில்மேன் மீண்டும் நான் திரைப்படம் எடுப்பேன் மீண்டும் வெற்றி கொடி நாட்டுவேன் என்ற தைரியத்தோடு துணிச்சலோடு லட்சியத்தோடு மீண்டும் இந்த திரைத்துறைக்கு கொடிநாட்ட வந்திருக்கிறார் அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியத்திடம் கேட்டார் கே பாலச்சந்திரன் ஒரு புது இசையமைப்பாளரை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என் உயரத்துக்கு வேண்டும் என் தரத்துக்கு வேண்டும் என் கலை சாதனைக்கு நிகராக ஒருவன் வேண்டும் இசை அறிந்தவன் பண்பாடு அறிந்தவன் வேண்டும் என்னை தொல்லை செய்யாதவன் வேண்டும் யார் அப்படி ஒருவன் எனக்கு சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டபொழுது எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியம் கவிதாலயா நிறுவனத்துக்கு சொன்ன ஒரே பெயர் கீரவாணி திறம் தெலுங்கு தேசம் வர சொல் நல்லா இருக்கு உன் இசை ஆனா உன் பேரு கீரவாணி இல்ல மரகத மணி என்று பெயர் வைத்து என்னிடம் ஒப்படைத்தார் அதுதான் வானமே இல்லை ஒரு முப்பத்து ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு கீரவாணியிடம் நான் கண்ட அதே இசை இல்லை அதை விட பெரிய இசை இருக்கிறது அதே பண்பாடு இருக்கிறது அதே பணிவு இருக்கிறது அதே கனிவு இருக்கிறது ஜென்டில் மேன் என்று குஞ்சுபோன கருத்து நான் கருத வேண்டியவர் ஈரவாடி அதுக்கப்புறம் வைசாக் போய் அங்கே கான்ட்ராக்ட் செல்ல பண்ணும்போது அங்கே தான் நான் பிறந்தேன் அதுக்கு நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா எப்போவுமே ஆமே தமிழ் சோல் காட் இன் தெலுங்கு பாடி அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் சம்பாதித்து ஏதோ ஒரு பிரெட் அண்ட் பட்டருக்காக இங்கே வந்து மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக நான் இங்கே சென்னையில் தான் இருந்தேன் அதுக்கு சில காரணத்திற்காக ஹைதராபாத் ஷூட் பண்ணி தெலுங்கு படங்கள் எல்லாம் அங்கே தான் பண்ணணும்னு ஒரு ரூல் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ ஹைதராபாத் ஷூட் பண்ணியாச்சு மறுபடி என்ன இங்கே தமிழ்நாடு கூப்பிட்டு வந்து இந்த தமிழ் படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணவர் தான் கொஞ்சம் போன சார் அவரை பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் ஒரு போலீஸ்காரன் மாதிரி மீச வச்சுருக்காங்க ஆனால் போலீஸ்காரனுக்கு அவருக்கு ஒரு 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 சம்பந்தம் இருக்குது யாரோ அது போலீஸ்காரன் வந்து நார்மலாக சொல்லுவாங்க இவர் அண்ட் அரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அவர் கூட என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அன்போடு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க சார் உங்கள் இதயத்தில் நான் ஒரு ஜீவிதாந்தம் ஒரு ஃபரவர் நான் ஒரு கைதியாக இருப்பேன் ஸோ இந்த படத்துக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அது எல்லாம் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சின்சியாரிட்டி வித்வுட் காம்ப்ரமைஸ் நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது ஒரு இதுக்கு முன்னாடி சொன் சொன்னேன் இப்போ சபை மூலமாக மறுபடி சொல்கிறேன் அப்புறம் நான் சென்னையில் இருக்கும்போது நிறைய கோயிலுக்கு போனேன் நான் பார்க்காத கோயில் கிடையாது ட்ரிபிள் கேன் பாரசாரத்து கோயில் மயிலாப்பூர் லெஸ் கார்டனில் கபால சுத்தம் கோயில் இந்த மாங்காடு எல்லா கோயிலும் சுற்றி பார்க்குறது உண்டு அப்போது அந்த வயசில் எல்லா கோயிலும் சுற்றுறது பூஜை பண்ணுறது குங்கும் வைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணி 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 கடைசியில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பூஜை பண்ணுறதுன்னா ஒரு பாட்டு நல்ல பாட்டு கேட்குறது தான் பாட்டுனா வெறும் சங்கீதம் இல்லை அதில் வேர்ட்ஸ் ஒரு நல்ல பாட்டு கேட்டால் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த ஃபீலிங் கிடைக்கும் 
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தமிழ் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் வாலி அவர்கள் அந்த வைரமுத்து அவர்கள் இந்த மூணு பேர் எழுதின பாட்டு ஒவ்வொரு பாட்டு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டால் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ஆஸ்பிஷியஸாக ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்காக ஒரு மூடு மாறிடும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஒன்று இருக்குது வாலிசார் எழுந்த பாட்டு கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா அந்த பாட்டு எப்போ கேட்டாலும் அந்த மைண்டு ஒரு 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 டிவோஷன் ஆகிடும் ஒரு பூஜை பண்ண மாதிரி ஆகிடும் நான் கோயிலுக்கு இப்போ போகிறதில்லை எந்த கோயிலுக்கும் போகிறதில்லை ஒரு மனசில் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணணும் ஒரு பூஜை பண்ணணும் ஃபீலிங் வந்தால் ஒரு நல்ல பாட்டு கேட்குறது அதுதான் என்ன பூஜை அதே போல் எப்போ மைண்டு டிஸ்டர்ப்டாக ஒரு 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 டிப்ரெஷனுக்கு போனால் கார் எழுதின பாட்டு சோகமினி இல்லை அட இனி வானமே இல்லை அது பாட்டு கேட்டால் எனர்ஜி திருப்பி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் பூஜை பண்ணுற சாங்ஸ் யார் எழுதியிருக்காங்களோ அவங்கள இப்போ என்ன என்ன படத்துக்காக மறுபடி எல்லா பாட்டும் அவர் எழுந்து வந்து ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் அவர் லைஃப் கொடுக்குறாங்க அது ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் அது ஒரு பிளஸ்ஸிங் மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணி அதை நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் வரிமுத்து சார் இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் மறுபடி நான் வந்து ஒழுங்காக வேலை செஞ்சு மறுபடி பேர் சம்பாதிக்கிற வார் வார் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு கொஞ்சம் மூணு சாருக்கும் அதே போல் சந்திரமுக்கி எடுத்துக்கவர்கள் பி வாசு சார் அவர்களுக்கும் லைக்கா புரட்சன் அவர்கள் கூட நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு சொன்னால் எனக்கு டிஎம்எஸ் சார் மதுரையில் நான் சாப்பிட்ட பொங்கல் மீனாட்சி அம்மன் தமிழ்நாட்டுக்கும் எனக்கு ஒரு ஒரு சம்பந்தம் எத் எத்தனையோ சம்பந்தம் இருக்குது அது நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஆமே தமிழ் சோல் காட் இன் தெலுங்கு பாடி நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சேத்தன் ஆல்ரெடி தமிழில் ஒரு மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சைல்டு ஆர்டிஸ்டில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன் ஒரு குரூப்பில் அஞ்சலி படத்தில் அதுக்கப்புறம் கருங்காலி நான் சிகப்பு மனிதன் அப்புறம் தெலுங்கு போயாச்சு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு சார் வந்து ஒரு கம்பேக் ஃபிலிமாக தான் எனக்கு இது வந்திருக்கு ஜென்டில்மேன் டூ ஸோ ஒரு லீட் ரோல் பண்ணுறேன் நான் ஹீரோவாக ரொம்ப மிகப்பெரிய லெவலில் ஸ்கிரிப்ட் வந்திருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி மிகப்பெரிய லெவலில் தான் பட்ஜெட் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லெஜண்ட்ரி பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் கீரவணி சார் தோட்டத்தரணி சார் அஜின் வின்சன் சார் வைரமுத்து சார் அது மாதிரி பிரதர் கோகுல் கிருஷ்ணா பிரதர் என்னோட டைரெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ எல்லி ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் டீம் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் இன்றைக்கி தான் லான்ச் நடந்திருக்கு அண்ட் கிரவணி சாருக்கு ஃபில்ஸ்ட்ரேஷன் நடந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இன்னும் இனிமேல் ரெகுலர் ஷூட்டிங்கை போக போகிறோம் இன்னும் ஜென்டில்மேன் எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் வந்ததோ சங்கர் சாருக்கு அண்ட் கேடி சாருக்கும் அந்த பூர்ண வைபோகம் வந்து திருப்பி எங்கள் கேடி சாருக்கு வரணும்னு நான் மனுபூர்வமாக கடலில் வேண்டிக்கிறேன் ஜென்டில்மேன் டூ டூ ஒன் விட பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாேருக்கும் எங்கள் எல்லாேருக்கும் நீங்கள் உங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கணும்னு மனப்பூர்வமாக வேண்டிக்கிறேன் Thank you so much. Thank you. Hello to everyone. This is Prachika Tehlan and uh, I'm very excited uh, uh, to be a part of Gentleman 2 and it is a very exciting character for me which I'll be playing in the film uh, as a lead. So so it is going to be something very different that I have not done before. So I'm very excited and uh, sharing the stage today with all the legendary people from the industry is a blessing. and looking forward to it thank you so much nandri namaskaram denman 2 padam nadaka pore denman 2 padam september ku shooting start avude moonu part composing mudinjaachi adutha part ku la work nadakkude january le 2024 middle release aayid okay denman nadakkude subject nalla irukkanaale adu pannu all the best ee music ya idile keeravani கீரவாணி சார் வைரமுத்து மீதி தோட்டாதரணி அஜயன் மின்சன் சார் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் அப்கமிங் டேலண்டட் ஆகும்